Cześć! Dzisiaj w Zabytkach Nieba najbardziej zaawansowany samolot, jaki zaprojektowano w Polsce. Bohaterem odcinka jest TS-16 Grot. To jest konstrukcja, nad którą prace rozpoczęły się dość wcześnie, dlatego że w 1958 roku, czyli dwa lata przed oblotem Iskry. Iskra była pod dźwiękowym odrzutowcem, a jeszcze zanim oderwała się od ziemi, już w jakimś stopniu zaawansowane były prace nad samolotem naddźwiękowym. Zamówienie tego samolotu dotyczyło głównie jego osiągów, jego prędkości. Ona miała wynosić maksymalnie od 1,2 do 1,6 macha, czyli no, to jest prędkość ponad 1900 km na godzinę w atmosferze standardowej. Projekt oczywiście był objęty ścisłą tajemnicą. Konstruktorzy wspominają nawet, że na drzwiach fabryki czy, czy biura konstrukcyjnego była tabliczka z napisem Wychodząc z tego miejsca zapomnij nad czym pracowałeś. A pracowali nad samolotem, który projektowany był zgodnie z, ze znanymi wtedy trendami. Natomiast bez wspomagania oczywiście komputerowego. Zatem na przykład, jeżeli przyjrzymy się kadłubowi tego samolotu, to on ma takie charakterystyczne przewężenie w miejscu, gdzie są montowane skrzydła. No skąd ono się wzięło? Wzięło się ono stąd, że ten samolot był projektowany zgodnie z tak zwaną zasadą pól, czy regułą pól. To była wizja, która miała maksymalnie ułatwić samolotowi przekraczanie bariery dźwięku i, i radzenia sobie z, ze zjawiskami ściśliwości powietrza. Chodziło o to, że gdy braliśmy w przedniej części samolotu sam kadłub, to jego pole powierzchni, którą zajmuje, patrząc na niego od przodu, powinno się zwiększać w taki łagodny sposób. A problem zaczynał się, kiedy dochodziły do tego skrzydła, które również mają cienką, bo cienką, ale powierzchnię czołową. I tutaj suma powierzchni przekroju kadłuba i widzianych od przodu skrzydeł również powinna wpisywać się w ten taki kształt rybki czy łuku sumowania pól. Dlatego w miejscu, gdzie są montowane skrzydła, właśnie kadłub ma takie przewężenie. Zgodnie z taką zasadą ten samolot projektowano, obliczając wszystko no w zasadzie ręcznie w oparciu o różne funkcje matematyczne. Na końcu kadłuba mamy statecznik pionowy, w nim były hamulce aerodynamiczne i to rozpatrywano dwa rodzaje hamulców. Najpierw były takie u nasady statecznika długie klapki, które rozkładały się na boki, a później wzdłuż pionowej części tego statecznika no, pionowe klapy, które również rozchodziły się na bok, a w nasadzie statecznika znajdował się spadochron hamujący, skracający dobieg samolotu. Tylna część kadłuba jest dosyć gruba, dlatego że ten samolot miał być napędzany dwoma silnikami. Ciekawą rzeczą jest również podwozie samolotu. Wymogi projektu były takie, żeby ten samolot mógł operować z lotnisk gruntowych, zatem koła musiały być dosyć duże, ale kadłub zaprojektowany zgodnie z regułą pól no nie bardzo pozostawiał miejsce na wmontowanie dwóch komór podwozia. Zatem koło, koła podwozia głównego chowały się do przodu, do jednej komory i to w taki nietypowy sposób, że jedno koło chowało się za drugie, więc patrząc od przodu było tam miejsce tak naprawdę tylko na jeden zespół podwozia, ale jedno za drugie wchodziło i się te koła chowały. Taka ciekawe, ciekawe takie rozwiązanie. Skrzydło tego samolotu zostało wybrane z kilku rozpatrywanych konfiguracji. Zastanawiano się nad samolotem w układzie Delta, czyli z trójkątnym płatem bez usterzenia poziomego, nad samolotem w układzie Kaczka, czyli gdzie główne skrzydło było z tyłu, a skrzydło pełniące rolę statecznika było z przodu, ale finalnie pozostał układ klasyczny. Skrzydło miało symetryczny profil i taki dwutrapezowy obrys. Ono było wykonane w jak najlżejszej technologii, czyli było tutaj główną strukturą poszycie, które zbudowano z kilku warstw blachy. Im bliżej kadłuba, tym tych warstw było więcej. I na skrzydle znajdowały się trójdzielne klapy. Nie było tam lotek. Rolę lotek pełniły elewony, czyli płytowe usterzenie poziome, które odgrywało rolę zarówno steru wysokości, jak i lotek. Charakterystycznym elementem jest uskok na krawędzi natarcia, dzięki któremu obrys skrzydła wygląda jak właśnie ten przysłowiowy grot. Ten uskok pełnił rolę kierownicy powietrza, czyli tej, tego takiego grzebienia, pasa blachy, który był na przykład na skrzydle iskry. On kierunkował strugi tak, żeby nie ześlizgiwały się wzdłuż płata. Tutaj nie było grzebienia, był właśnie ten nowatorski, załamany kształt krawędzi natarcia.
Założona prędkość maksymalna tego samolotu no, szła w parze z dość dużą prędkością minimalną. Przy rozłożonych klapach ten samolot miał mieć prędkość podejścia do lądowania na poziomie 210 km na godzinę. Planowano zbudowanie dwóch wersji tego samolotu. Jedna wersja A to miała być myśliwsko-szturmowa, a wersja B to miała być wersja szkolno-treningowa. Różnić się one miały przede wszystkim tym, że ta myśliwsko-szturmowa była jednomiejscowa, ale owiewka kabiny była taka sama, więc te samoloty z zewnątrz byłyby identyczne, natomiast myśliwsko Myśliwsko-szturmowy samolot w miejscu kabiny instruktora miał zamontowane elementy uzbrojenia czy elementy łączności radiowej. Samolot był wyposażony w fotele katapultowe i tutaj był problem taki, że no, pilot musiał mieć możliwość katapultowania się w bardzo dużym zakresie prędkości, więc eksperymentowano z taką techniką, która też w Związku Radzieckim była stosowana, że Część oszklenia kabiny była połączona z fotelem i w momencie katapultowania się ona zasłaniała pilota właśnie, żeby tutaj nie zabiło go czy nie zraniło uderzenie wielkiego pędu powietrza, ale finalnie z tego co wiem, no nie udało się doprowadzić do perfekcji takiego rozwiązania. Wersja dwumiejscowa również miała taką mieć ciekawą funkcję, że instruktor mógł ze swojej kabiny symulować błędne wskazania przyrządów w kabinie ucznia, mimo że lot przebiegał prawidłowo, no i uczeń miał reagować na te symulowane awarie czy sytuacje awaryjne. Wtedy była wizja ćwiczenia tego w realnym locie, w lecącym samolocie, a obecnie oczywiście takie ćwiczenia się odbywają na symulatorach. Samolot miał być uzbrojony strzelecko w jedno albo dwa działka Nudelman Richter kalibru 23 mm, i mógł również przenosić uzbrojenie w postaci podwieszenia. W miarę jak prace nad samolotem postępowały, zmieniono m.in. jego nazwę. On początkowo się miał nazywać TS-13 Grot, ale decydentom się nie spodobała liczba 13 jako potencjalnie pechowa, więc kazano ją zmienić. Najłatwiej było ją zmienić na 18, bo trójkę na ósemkę łatwo przerobić na planach, ale to znowu była odległa liczba, więc pozostało TS-16. Nie spodobała się również nazwa Grot. Proponowano, żeby ten samolot nazywał się Strzała, dlatego że Grot no, to jest pseudonim generała Stefana Roweckiego, jeden z jego pseudonimów. No a tutaj no, nie może nazwa samolotu budowanego za socjalizmu upamiętniać dowódcy Armii Krajowej i komendanta Związku Walki Zbrojnej. No ale udało się tutaj przekonać jednak, że no, Strzała to jest nazwa, która pomijając wszystko byłaby nie do wymówienia przez potencjalnych zagranicznych odbiorców mogących kupić ten samolot, więc pozostała nazwa Grot jednoznacznie no jednak wynikająca z kształtu, jaki miał obrys skrzydła tego samolotu. Początkowo planowano, że samolot ten będzie zasilany dwoma silnikami SO2. To miała być rozwojowa wersja silnika stosowanego m.in. w Iskrze. SO2 miał być mocniejszym silnikiem, miał mieć około 14,4 kN ciągu i miał dysponować dopalaczem. Niestety ze względu na to, że bardzo powoli postępowały prace nad silnikiem w porównaniu do prac nad płatowcem, zdecydowano się, że początkowe egzemplarze wyposażone będą w silnik radziecki i to był silnik typu RD9. Różne źródła podają, że albo RD9B, albo RD9F. Ja już wiem, że RD9 to znaczy reaktywny dźwigaciel, a nie jakieś tam cudak językowy, jakiego zrobiłem w odcinku o Jaku. No i taki silnik zastosowano. On był stosowany w MIGach 19. MIG 19 to był samolot zdolny w locie poziomym przekroczyć prędkość dźwięku, ale resurs jego silnika był krótki, więc sporo tych silników było dostępnych i taki silnik zabudowano na etapie planowania w samolocie Grot i powstał właśnie samolot oznaczony TS-16 RD od nazwy tego silnika. Wykonano dane obliczeniowe tego samolotu, które są dość imponujące, między innymi prędkość wznoszenia wynosząca 92 m na sekundę, no to jest parametr, który zdecydowanie robi wrażenie. I zbudowano w roku 1963 roku drewnianą makietę tego samolotu w skali 1 do 1. Zostało kilka zdjęć tego, to oczywiście był wtedy projekt tajny, no ale nagle coś się stało. Nie wiadomo, czy koszty wyprodukowania tego samolotu przerosły możliwości prl gospodarki, czy też wpływy radzieckie skończyły się naciskami 
na to, żeby jednak no, nie produkować tak zaawansowanego samolotu w Polsce i krótko po zbudowaniu makiety nagle pracę nad samolotem przerwano, dokumentacja została zniszczona, makieta została zniszczona, no i obecnie ten samolot możemy odtworzyć jedynie na podstawie wspomnień kilku szkiców, które pozostały zdjęć makiety pełnowymiarowej i dwóch modeli mniejszych wykonanych do badań samolotu w tunelu aerodynamicznym. Co ciekawe, Spotkałem się z doniesieniami medialnymi, że Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych od 2013 roku prowadzi pracę nad zbudowaniem samolotu szkolnego dla polskiego wojska, który miałby się nazywać GROT-2, więc może ta legenda w nazwie zostanie, zostanie wskrzeszona. Ten samolot generalnie wygląda prawie tak samo jak Bielik konstrukcji inżyniera Margańskiego. No, czekamy, czy uda się taki samolot wyprodukować. Na pewno Polska ma potencjał i tradycje, które warto odtworzyć. Życzę konstruktorom, żeby ten samolot powstał i wzbił się w powietrze. A tymczasem, jeśli wiecie coś więcej o tym pierwszym grocie, trochę owianym tajemnicą projekcie, to piszcie w komentarzach. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Zabytków Nieba. Cześć!